हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पोकन इंग्ली क्लास मन मुफ इंग्ली फ्रेस इंग्ली सेंटनस ने इला ने मन की इंग्ली चक्कर अलवाटी सेंटनस एक् वाड़ी एपू वाड़ी टक् नोट वे आलरे मन कोई वीडियो चूसा थर्टी सेंटन फारटी सेंटन दाटो की आ कोब लिखने कोई सेंटनस मुख्य चपासी इंग्ली ग्रामर टेन्स चाल इंपारटे अभी आलरे अनाई कीडियो डिस्क्रिपन बाॉक्सो लिंक उ वीडियो चवर लिंक इंग्ली ग्रामर चक्कर फावी तरह सेंटनस ने इंग्ली नाइटी पर्सेंट वे सो so, सर मुफ इंग्ली पदा के वेपदाजु फस्टी गो हेड वेलि चयी पनी मोदी अच्छे की गो हेड सपोज एवरना नी अड़ता मैडम इला चयचा डिस्टेंस एडुकेशन डिग्री पासीबल अंत ना यस इट इज़ पासीबल इट इज़ वालीड अवन इध वालीडे अवसरमे इधी वेल इधु मन की वर्कअटी गो हेड अंत वेल गो हेड सपोज ना डाको डाउट्स अड़का अड़गे मी दर आंसर मेरे आंसर चेपे दिस् लाइक दिश गो हेड मैडम गो हेड अंत वेल मुंक क्लीयर आईपोना कदा ना सजेषन ना सलह ना सैड नीचे अभी चपा गो हेड हेल्प इंके आलस्य गो हेड अड़ता नैक्स्ट चूँ डोंट मिस् इट असल मिस्वक असल वदलकं डोंट मिस् इट डोंट मिस् दिस् आपर्चुन इला मन डोंट मिस् इट अंटे असल वकाशाने वोवुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धु
చాలామంది వైట్గా ఉన్నాం అంటారు చూడండి ఇంగ్లీష్ మనము చాలా వైట్ కలర్ అమ్మ ఇది వైట్ అనకూడదు మనము ఇంగ్లీష్లో ఫెయిర్ స్కిన్ అనాలి ఓకే షీ హ్యాస్ ఫెయిర్ స్కిన్ తెల్లగా ఉంది ఆమె నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆన్ యువర్ సైడ్ నేను మీ సైడే ఉంటాను మీరు ఏమంటే అది మీరు ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీ నేను మీ 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 వెంబడే ఉంటాను ఐఆమ్ ఆన్ యువర్ సైడ్ నేను మీ వెంబడే ఉన్నాను మీ సైడే ఉన్నాను అని చెప్పనికి ఐఆమ్ ఆన్ యువర్ సైడ్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ గెటింగ్ హాట్ ఇట్స్ గెటింగ్ హాట్ ఇప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉంది మెల్లగా చలికాలం నుంచి ఎండాకాలంలోకి వస్తుంది అప్పుడు ఏమంటామో ఇట్స్ గెటింగ్ హాట్ యార్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ హాట్ అంటే చాలా వేడి అయిపోతుంది వేడి పెరిగిపోతుంది అని చెప్పనికి ఇట్స్ గెటింగ్ హాట్ ఐ బిలీవ్ యూ నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను బిలీవ్ అంటే నమ్మకం నమ్మకము ఐ బిలీవ్ యూ అంటే నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను దీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు ఐ ట్రస్ట్ యూ అంటే అది కూడా నమ్మకంలోకి వస్తుంది ఐ ట్రస్ట్ యూ ఇంకా బాగుంటుంది ఐ బిలీవ్ యూ ఐ ట్రస్ట్ యూ ఓకే నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను లేదా వీ బిలీవ్ యూ మేము నమ్ముతున్నాము వీ బిలీవ్ యూ దే బిలీవ్ యూ వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నారు అట్లా మనం ఇది సబ్జెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు ఐ యూ వీ ఓకే అది ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు కానీ మనకి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఐ బిలీవ్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ డోంట్ లెట్ మీ డౌన్ నన్ను కింద పడేయద్దు అంటే నన్ను నేను స్ట్రాంగ్గా క్రబ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను డోంట్ లెట్ మీ డౌన్ నన్ను కింద పడేయద్దు మోరల్గా నన్ను కింద పడేయద్దు అని చెప్పనీకి డోంట్ లెట్ మీ డౌన్ విల్ నాట్ లెట్ యూ డౌన్ అనొచ్చు మేము మిమ్మల్ని కింద పడనీయము వీ విల్ నాట్ లెట్ యూ డౌన్ అంటే మేము మిమ్మల్ని కింద పడనీయము ఇక్కడ ఏమంటున్నాము డోంట్ లెట్ మీ డౌన్ నన్ను కింద పడని కింద పడేయద్దు డోంట్ లెట్ మీ డౌన్ నన్ను కింద పడేయద్దు వీ విల్ నాట్ లెట్ యూ డౌన్ అంటే మిమ్మల్ని కింద పడ వీ విల్ నాట్ లెట్ యూ డౌన్ అంటే మిమ్మల్ని కింద పడనీయము అంటే మేమందరం ఉన్నాం కదా ఆఫీస్ అనుకోండి లేదా బంధువులు అనుకోండి మేమందరం ఉన్నాము వీ విల్ నాట్ లెట్ యూ డౌన్ మేము మిమ్మల్ని కింద పడనీయము అట్లా వాడొచ్చు నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫన్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి మంచిగా ఫా జల్సాగా ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పనికి హ్యావ్ ఫన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే హ్యావ్ ఫన్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే హ్యావ్ అనే దాంతో మనము ఇలా వాడచ్చు మనం ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఫామ్స్ నేర్చుకున్నాము హ్యావ్ ఫామ్స్లో ఇది హ్యావ్ తోటి మనం ఎన్ని రకాలుగా వాడొచ్చు కూడా నేర్చుకున్నాము ఆ లింక్ ఒకసారి చూడొచ్చు కావాలంటే మీరు మొత్తం దాంట్లోకి వెళ్తే కనుక లింక్లోకి హ్యావ్ ఫన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే హ్యావ్ ఎ ఆసమ్ డే అంటే మనము ఇలా ఉండండి అని చెప్పనీకి మన విషస్ మన యొక్క ఆకాంక్షని వ్యక్తపరుస్తున్నాము హ్యావ్ ఫన్ ఓకే నెక్స్ట్ Uh, you look so sweet. మీరు చాలా స్వీట్గా ఉంటారు యు లుక్ సో స్వీట్ చ కొన్ని సందర్భాల్లో వాడచ్చు మనం ఇది చాలా నచ్చారు అనుకోండి అవతల వ్యక్తి అప్పుడు అంటాం యు లుక్ సో స్వీట్ మనం ఇమోజీస్ కూడా వాడుతుంటాము ఒక కిస్ ఇస్తున్నట్టుగా అది అవసరమైతేనే అవతల సందర్భాన్ని బట్టి అవతల వ్యక్తిని బట్టి వాడండి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అలాంటి ఇమోజీస్ వాడకండి ఒక బ్యాడ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం యు లుక్ సో స్వీట్ మీరు చాలా చక్కగా ఉన్నారు మీరు చాలా మంచివారు చాలా నీట్గా ఉన్నారని చెప్పని యు లుక్ సో స్వీట్ చాలా సు అందంగా ఉన్నారు అని చెప్పనికి నెక్స్ట్ ఐ విష్ ఐ కుడ్ మీట్ యూ ఐ విష్ ఐ కుడ్ మీట్ యూ అంటే నేను మిమ్మల్ని కలిసి ఉండాల్సింది ఐ విష్ ఐ కుడ్ మీట్ యూ నేను మిమ్మల్ని కలిసి ఉండాల్సింది నెక్స్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఇంప్రెసివ్ అంటే మంచి మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడ్డం మంచి ఇంప్రెషన్ పడ్డం మంచి ఇంప్రెషన్ అంటే మంచి అభిప్రాయం పడ్డం యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ చాలా చక్కగా ఉంది మీ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్ చాలా మంచిది చాలా మంచి చక్కగా ఉంది చాలా మంచి నడవడికతో ఉంది ప్రవర్తన చాలా బాగుంది అని మొత్తం మనం టోటల్గా మెచ్చుకోవడానికి ఇది వాడతాము యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ షీఈ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఆమె చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది అండ్ హీఈస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఆయన చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నాడు ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా చక్కగా ఇంప్రెసివ్గా చాలా చక్కగా ఉన్నారు మనం ఎన్ని రకాలుగానే వాడుకోవచ్చు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈరోజు ఇంప్రెసివ్ ఓకే నెక్స్ట్ షీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ షీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ అంటే చాలా షార్ప్గా యాక్టివ్గా ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు అంటాం షీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ షీఈస్ వెరీ కన్నింగ్ అది మళ్ళీ తేడా వస్తుంది కన్నింగ్ అంటే ఇక అది నెగిటివ్ మీనింగ్లోకి వస్తుంది కన్నింగ్ అవతల వాళ్ళని కింద పడేసి పైకి రావడం కన్నింగ్
అంటే తన బిహేవియర్ చాలా స్మార్ట్గా ఉంటుంది అట్లా ఎట్లా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ నేను ఏమి సహాయం చేయలేను ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఎవరైనా మమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి నేను చేయగలిగింది చేశాను ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఎనీ మోర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎ లాట్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఎనీ మోర్ నేను చాలా చేశాను ఇంతకంటే నేనేం చేయలేను అని చెప్పని ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఎనీ మోర్ నెక్స్ట్ డోంట్ యూ థింక్ సో మీరు కూడా అనుకోవట్లేరా డోంట్ యూ థింక్ సో మీరు ఏదైనా చెప్పారు చెప్పాక డోంట్ యూ థింక్ సో డోంట్ యూ ఫీల్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే మీరు కూడా సేమ్ ఫీల్ అవుతున్నారా మీరు కూడా సేమ్ అనుకుంటున్నారా లేదా అని చెప్పనీకి డోంట్ యూ థింక్ సో డోంట్ యూ ఫీల్ ద సేమ్ థింగ్ డోంట్ యూ ఫీల్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్ నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు ఫీల్ అవ్వట్లేరా అని చెప్పనీకి ఇలా వాడచ్చు డోంట్ యూ థింక్ సో నెక్స్ట్ హీస్ క్రేజీ అబౌట్ స్వీట్స్ క్రేజీ అంటే చాలా ఇష్టపడడం హీస్ క్రేజీ అబౌట్ స్వీట్స్ హీస్ క్రేజీ అబౌట్ మూవీస్ సినిమాలు పిచ్చోడు అంటాం కదా దానికి He is crazy about movies. He is crazy about games. He is crazy about indoor games. He is very, very excited to be very, very excited. He is very excited to be very excited. So, he is crazy about sweets. Next student. Time is money. 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 మనం ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించామంటే అంత డబ్బును ఖర్చు చేస్తున్నాం అని అర్థం అని చెప్పడంలో మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాము టైమ్ ఈజ్ మనీ తర్వాత చూడండి వెయిట్ ఫర్ మీ నా కోసం ఆగలేరా కొంచెం ఆగండి అని చెప్పినీకి ప్లీజ్ ఇట్ మనం వెయిట్ ఫర్ మీ అని వచ్చి లేదా ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మీ అంటే దయచేసి నా కోసం ఆగండి ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మీ లేదా వై డోంట్ యూ వెయిట్ ఫర్ మీ నా కోసం ఎందుకు ఆగకూడదు వై డోంట్ యూ వెయిట్ ఫర్ మీ సో ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు ఇంకోటి చూడండి సిన్స్ వెన్ సిన్స్ వెన్ అంటే ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి నుండి సిన్స్ వెన్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి నాకు చాలా జ్వరంగా ఉంది అంటే ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటాం కదా అదే ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం జ్వరం వచ్చింది అన్నీకి ఎప్పటి నుంచి అంటే ఎప్పటి నుంచి జ్వరం ఉంది సిన్స్ వెన్ సిన్స్ వెన్ యూఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ ఎప్పటి నుంచి అండ్ మై డాటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫీవర్ మా నా కూతురికి జ్వరంగా ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది సిన్స్ వెన్ మా డాటర్ కాలేజ్కి వెళ్తుంది సిన్స్ వెన్ ఎప్పటి నుంచి వెళ్తుంది సిన్స్ వెన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి అని వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి షీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ ఆమె ఎప్పుడు అంత సంతోషంగా లేదు షీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ ఆమె ఎప్పుడు ఇంత సంతోషంగా లేదు ఇక్కడ మనం హీ షీ బదులు హీ పెట్టుకోవచ్చు హీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ ఆయన అంత సంతోషంగా ఎప్పుడూ లేడు అంటే ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఇది నిజము ఇది నిజము మనము జన తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో వాడుతుంటే వాస్తవం మీరు చెప్పింది వాస్తవం అంట దాన్ని ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారనుకోండి ఏదైనా సెంటెన్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు మనము కూడా దానికి అగ్రీ అయినప్పుడు ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అవునండి నిజమేనండి అంటాం కదా దాన్ని మనం ఇలా అడవచ్చు లేదా వాట్ యూ సైడ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ మీరు చెప్పింది నిజము వాట్ యూ సైడ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ అట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్లో విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ అట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్లో సంగతులు ఏంటి హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ అట్ వైజాగ్ మీ వైజాగ్లో విశేషాలు ఏంటి అట్లా ఏదైనా విశేషాలు తెలుసుకోనికి హౌ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి క ఏదైనా విశేషాలు చెప్పండి అని చెప్పనికి ఇదే వాడతాము నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఇది ఆల్రెడీ మనము నిర్ణయం చేసినాం నిర్ణయించినాం ఇది ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ నిర్ణయ నిర్ణయం అయిపోయింది మనం ఏదన్నా తర్జన భర్జనం చేసుకుంటున్నాము దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అనేసి ఒక కంక్లూజన్కి వస్తాము వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం వాడతాం అనమాట ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఇది డిసైడ్ అయిపోయింది ఇది నిర్ణయం అయిపోయింది లేదా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ అంటే నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నాము ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ అంటే మున్ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఫ్యూచర్లో మనము నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నాం ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ అంటే ఆల్రెడీ నిర్ణయం అయిపోయింది ఇంకా మీరేం చేయలేరు యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ మీరు అంగీకరించాలి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ష్యూర్ 
గట్టి నమ్మకం నేను పక్క నేను తప్ప తప్పు చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్ అంటే నేను పక్కాగా చెప్తున్నాను నేను పని చేశాను ఐఎమ్ ష్యూర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నామనుకోండి ఐఎమ్ ష్యూర్ అంటే నేను పక్కాగా చెప్తున్నాను నేను చేసినది కరెక్ట్ పనే అని చెప్పిన ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐ హ్యావ్ డన్ కరెక్ట్ వర్క్ అట్లా ఐఎమ్ ష్యూర్ అనేది ఎప్పుడైతే మీకు బాగా నమ్మకం ఉంటుందో మీరు చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటారో అప్పుడు ఐఎమ్ ష్యూర్ అని వాడచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా నేను అనుకున్నది కూడా అదే అవతల వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం చెప్పారు అప్పుడు మనం వాడచ్చు దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ మీన్ నేను కూడా ఇదే అనుకుంటున్నాను నా ఉద్దేశం కూడా ఇదే అని చెప్పనికి దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ మీన్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అనొచ్చు లేకపోతే దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ మేము కూడా అదే అనుకుంటున్నాము దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ మీన్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ వాట్ వీ మీన్ అని కూడా అనొచ్చు లాస్ట్ చూడండి యూ సర్ప్రైజ్ మీ యూ సర్ప్రైజ్ మీ సర్ప్రైజ్ అంటే ఒక అద్భుతం అనమాట అనుకోకుండా ఏదన్నా సంతోషం మంచి విషయం జరిగితే సర్ప్రైజ్ అంటాము మీరు సడన్గా డోర్ తెరిశారు తర్వాత మీకు చాలా ఆప్త మిత్రుడు కానీ మీకు కావాల్సిన బాగా దగ్గర బంధువు ఎవరైనా వచ్చారు ఫ్రెండ్ వచ్చారు ఎవరైనా అప్పుడు వెంటనే ఓ యూ సర్ప్రైజ్ మీ అంటే అరే అనుకోకుండా వచ్చారే నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అని చెప్పని యూ సర్ప్రైజ్ మీ లేదని ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఒక డైమండ్ కానివ్వండి లేదా గోల్డ్ కానివ్వండి లేదా ఇంకేదన్నా మీకు చాలా ఇష్టమైన పర్ఫ్యూమ్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఓ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గిఫ్ట్ యూ సర్ప్రైజ్ మీ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అని అనొచ్చు సో ఇట్లా మనము నోట్లోంచి ఆ పదాలు అనేది అట్లా వస్తూ ఉండాలి మొత్తం మనం ఈరోజు ముప్పై నేర్చుకున్నాము ఈ ముప్పై చక్కగా ఒక బుక్లో రాసుకొని మళ్ళా దాన్ని అనుకుంటూ ఉండండి ఎప్పుడు వాడతాము ఇప్పుడు వాడాలి అప్పుడు వాడాలని గట్టిగా అంటూ ఉంటే కనుక మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ వస్తూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యంగా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మొత్తం ఇంగ్లీష్కి రిలేటెడ్ గ్రామర్ లింక్ ఒకటి ఇచ్చాను నెక్స్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లింక్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది అది దేవి డాక్టర్ దేవిక భట్నగర్ ఆ ఛానల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ జాబ్ స్కిల్స్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గ్రూప్ డిస్కషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి లింక్స్ అవన్నీ చూడండి వింటూ ఉంటే మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది సో అప్పటిదాకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ తప్పకుండా తెలియచేయండి ఇంత సమయాన్ని వెచ్చించి మీరు వీడియోని చూసారు అందరికీ ధన్యవాదములు ఈ ఫలితం మీకు రావాలంటే ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ అందరి యొక్క అభిమానానికి పేరు పేరున ధన్యవాదములు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ వీడియోలు ఇంకా చాలా చేస్తూనే ఉంటాను సో టేక్ కేర్ గుడ్ లక్